వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మీకోసం ఇవాళ ఒక మంచి టిప్ తో పాటు రెండు మంచి రెసిపీస్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇంతకీ తెచ్చిన టిప్ ఏంటి అంటే రాత్రి పూట భోజనం చేసిన తర్వాత చాలా మంది స్నానం చేస్తుంటారు కదా కానీ అలా చేయడం వల్ల మన హ్యాండ్స్ లో అండ్ లెగ్స్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందంట అలానే స్నానం చేసి పడుకుంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పడుకున్నప్పుడు ఏ టైంలో అయినా ఎక్కువ అయిపోవచ్చు అంట కాబట్టి మీరు తిన్న తర్వాత స్నానం చేయడం కంటే తినక ముందు స్నానం చేయడం బెటర్ సో వీలైనంత వరకు ఈ టిప్ని ట్రై చేయండి అలాగే ఈ వారం అంతా మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో మన కిచెన్లో ఒక రెసిపీ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న వెరైటీస్ చూస్తుంటాం అందులో భాగంగా ఇవాళ మీకోసం తీసుకొచ్చిన రెసిపీ ఏంటి అసలు ఇంతకీ వెరైటీ రెసిపీ ఏంటి రెసిపీ ఏంటంటే చిల్లా ఇంతకీ తీసుకొచ్చిన వెరైటీ ఏంటి కంత చిల్లా ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను మీరు చూసి నేర్చేసుకోండి కంద చిల్లాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం స్టార్టింగ్ అయితే స్టవ్ తో పని లేదు మనకి సో ముందుగా ఏంటంటే కందగడ్డ తురుము ఉంటుంది కదా అది వేసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే మీరు దీన్ని పేస్ట్ కూడా చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు శనగపిండి కొంచెం జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కూడా మీరు ముక్కలు వద్దు అనుకుంటే పేస్ట్ లా చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ తింటున్నప్పుడు నోటికి ఇవి తగులుతుంటే బాగుంటుందని నేను ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాను గ్రీన్ చట్నీ ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ ఒకసారి మిక్స్ అవ్వగానే మనం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి చపాతీ పిండి బ్యాటర్ తెలుసు కదా మీ అందరికీ సేమ్ అలానే మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి స్పూన్ తీసేద్దాం మనం గ్రీన్ చట్నీ వేయడం వల్ల ఈ కలర్ అంతా కూడా గ్రీన్ గా అయిపోయింది అండ్ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ స్నా మనం అన్నం తిన్న తర్వాత స్నానం చేసినట్టయితే మన లెగ్స్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది అని సో నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా ఏజ్ ఎక్కువ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎప్పుడు నైట్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలీదు హెల్త్ విషయంలో సో అలాంటప్పుడు ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ తర్వాత వచ్చే కష్టాలన్నీ మీ అందరికీ తెలుసు సో అవి అవాయిడ్ చేయడానికి తినక ముందు స్నానం చేయండి అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్లో ఉండడానికి మనకి ఫ్రూట్స్ బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి యాపిల్ ఇలాంటివి గ్రేప్ జ్యూస్ కూడా కానీ బీపీ కోసం ఎవరైనా టాబ్లెట్స్ అలోపతి మెడిసిన్ వాడుతున్నట్టయితే గ్రేప్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే అలోపతి మెడిసిన్కి గ్రేప్స్కి అస్సలు పడదంట సో గ్రేప్స్ జ్యూస్ కానీ గ్రేప్స్ డైరెక్ట్గా తినడం కానీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంట అవి కూడా హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి గ్రేప్స్ తిన్ తీసుకోవడం అవాయిడ్ చేయండి ఓకే సో మనం అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఎలా అంటే మనకి దోశ బ్యాటర్ కానీ పెసరట్టు కానీ ఉంటుంది కదా అలా రెడీ అవ్వాలన్నమాట మనకి ఇక్కడ మనం దోశలు పెసరట్టు ఇవి ఎలా అయితే చేసుకుంటామో నార్త్ ఇండియాలో చిలా అని చెప్పేసి చేసుకుంటారంట ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే శనగపిండి మనకి సో వాళ్ళు ఎక్కువగా శనగపిండితో చేసుకుంటుంటారు అంటే మనం జనరల్గా అట్లు కానీ ఏవైనా వేసుకున్నప్పుడు గోధుమ పిండి ఇలాంటి వాటి వేసుకుంటాం కదా గోధుమ పిండి బియ్యం పిండి వాళ్ళకి చిలా అనేది ఈ శనగపిండితో చేస్తారంట సో ఇదేంటంటే ఒక ప్యాన్ కేక్ లాగా అనమాట ప్యాన్ కేక్లో ఒక వెరైటీ ఇది ఇది మొత్తం కూడా ఇప్పుడు మనకి దోశ బ్యాటర్ లాగా మిక్స్ అయిపోవాలి పల్చగా ప్యాన్ కేక్స్ జనరల్గా తెలుసు కదా మీకు ఎలా వేస్తారు సేమ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి మనకి సో మరి ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కూడా నేను కలిపి రెడీగా పెట్టేసుకుంటాను ఓకే సో ఇందాక చెప్పాను కదా దోశ బ్యాటర్ లా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎస్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం మనం ప్యాన్ కేక్ లాగా వేసుకోవాలి దీన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసి కొంచెం నెయ్యి మనం 
ఇక్కడ ఆయిల్ యూజ్ చేయట్లేదు నెయ్యితో కాల్చుకుంటున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనం చిన్న ప్యాన్ కేక్ లాగా వేసుకోవాలి ఓకే వేసేసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం రెండు వైపులా కూడా కాల్చుకోవాలి మీ అందరికీ ప్యాన్ కేక్స్ అంటే తెలుసు కదా మనం రెగ్యులర్గా అంటే మనం ఇలా కంద యూజ్ చేయము కానీ నార్మల్గా అయితే చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అందులోనే మనం కంద ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసాము సో ఇంకా ఏంటి అంటే కంద గురించి చెప్పాలంటే ఇందులో ఫైబర్ చాలా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది ఇందులో వాటర్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఉంటుంది సో ఇలాంటప్పుడు మనం సమ్మర్లో తీసుకోవడం ఈ కంద హెల్త్కి చాలా మంచిది అయితే కందతో అన్ని వెరైటీస్ ఎవరికి తెలియదు కదా అనుకని ఇలాంటి ఒక వెరైటీ తీసుకొచ్చాను సో నాకు తెలిసి ఈ టేస్ట్ డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అండ్ నార్త్ ఇండియాలో చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎక్కువ ఎవరికి తెలియదు ఈ రెసిపీ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చేసి పెడితే డెఫినెట్గా అందరూ తినేస్తారు ఓకే ఒక సైడ్ అయిపోయినట్టుంది తిప్పి చూద్దాం ఎస్ ఒక సైడ్ బాగా కాలిపోయింది మనం ఇందులో గ్రీన్ చట్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కాబట్టి కలర్ ఏం మారదు గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటుంది కలర్ మారలేదు కదా అని మీరు దాన్ని మరీ మాడబెట్టేకండి సో ఏదైనా రెసిపీ మనకి తొందరగా అయిపోవాలి అలాగే మంచి టేస్టీగా ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి కొత్త టేస్ట్ కూడా వస్తుంది అలాగే టైం కూడా బాగా సేవ్ అయిపోతుంది ఒకసారి తిప్పుదాం ఓకే ఎస్ ఇది కుక్ అయిపోయింది సో మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చి దాంట్లోకి డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసేసుకుందాం సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి కూడా వేసుకుందాం ఓకే సో మనం ఇంకొక చిల్లా కూడా వేసేసుకున్నాం కదా ఇది నేను రెండు వైపులా కూడా బాగా కాల్చి రెడీగా పెట్టుకుంటాను ఈ లోపు కొద్దిగా టైం పడుతుంది కదా అప్పటిదాకా మీరు వెయిట్ చేయండి ఓకే ఈ సో మీరు వెయిట్ చేశారు కదా ఈ లోపు ఇక్కడ మన చిల్లా కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో మరి చూడ్డానికి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది అండ్ చాలా వేడి వేడిగా చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయింది మన కంద చిల ఇప్పుడు నేను దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు కంద చిల కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి నోట్ చేసుకోండి కంద చిలకి కావాల్సిన పదార్థాలు కంద తురుము ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్రీన్ చట్నీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కంద చిల తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో కంద తురుము శనగపిండి జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పుదీనా పేస్ట్ ఉప్పు వేసి ఒకసారి కలుపుకొని సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని దోశ పిండిలా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ పై నెయ్యి వేసి శనగపిండి మిశ్రమాన్ని ప్యాన్ కేక్ లా వేసుకొని రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన కంద చిల రెడీ ఓకే ఈ సో చూసారు కదండి కంద చిల ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా బాగుంది మనం ఇందులో కంద యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అదే తెలుస్తుంది అంటే ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట కందుతో మనం ఇంత వెరైటీగా ఎప్పుడు తయారు చేసుకోం కాబట్టి ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఇస్తుంది కొత్తగా ఉంది చాలా అండ్ స్వీట్ కాకుండా ఇలా మనం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కారంగా ఇది సూపర్గా ఉందండి ఈ టేస్ట్ ని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే ఈ సార్ చూసారు కదండి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో నేను తయారు చేసిన కందుచుల 
సూపర్ టేస్టీగా ఉంది శనగపిండితో చాలా కొత్తగా ట్రై చేసాం అద్దరిపోయింది మీరు మిస్ అవ్వకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో ఒక ఇంగ్రీడియంట్ తీసుకుంటాం కదా అదేంటి అంటే కార్న్ఫ్లేక్స్ కార్న్ఫ్లేక్స్ మీరు రెగ్యులర్గా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా మార్నింగ్ టైంలో దాంట్లో ఉన్న వెరైటీస్ అన్నీ మీకు పరిచయం చేయడానికి వచ్చేసాను సో ఇంతకీ ఏంటి ఆ రెసిపీ అంటే రోల్స్ని టేస్ట్ చేయడానికి అందరూ ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటారు కాబట్టి ఇవాళ మీకోసం హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లేక్ రోల్స్ అనే రెసిపీ తీసుకొచ్చాను ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను మీరు వెంటనే ఫాలో అయిపోండి ఓకే ఈ సా హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లేక్ రోల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని మీరు అందరూ ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నారు కదా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే రోల్స్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే కాబట్టి నేను లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ చూపించేస్తాను సో ఫస్ట్ గోధుమ పిండి రోల్స్ అంటే జనరల్గా మనం గోధుమ పిండితోనే చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా గోధుమ పిండి ఓకే కొద్దిగా చక్కెర అంటే మనకి ఇందులో స్వీట్ టేస్ట్ కూడా తెలుస్తుంది కొద్దిగా ఉప్పు ఇప్పుడు బ్రెడ్ క్రమ్స్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకుంటే మనకి ఆ క్రిస్పీనెస్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు పాలు కొద్దిగా తేనె మనం ఇందులోని ముందే పంచదార వేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు తేనె ఈ రెండింటి స్వీట్నెస్ అనేది తెలుస్తుంది మనకి అండ్ అలాగే ఈస్ట్ ఇది నేను వాటర్ పోసి పెట్టాను సో దీన్ని ఇలా కొంచెం మనం కరిగించుకొని వేసుకుందాం ఓకే సో ఈస్ట్ని నేను వాటర్ పోసి పెట్టాను కొంచెం మనం మిక్స్ చేసి యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ ఈస్ట్ని ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు మరి అందుకే ఎప్పుడైనా బ్రెడ్ తీసుకున్నాము అని అంటే హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మాత్రమే తీసుకోమని చెప్తారు డాక్టర్స్ కూడా ఎందుకంటే అది గ్యాస్ని ఫామ్ చేస్తుంది లోపల అందుకని ఈస్ట్ని ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు అని అంటారు సో ఇందులో ఈస్ట్ ఏంటి అని అంటే నేను కొద్దిగా ఫ్లఫీనెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను మన చేత్తో మిక్స్ చేసుకున్నాను చపాతి పిండి ఉంటుంది కదా సేమ్ అలానే మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ మీరు మార్కెట్లో తీసుకోవద్దు అనుకుంటే జనరల్గా ఇంట్లో యూజ్ చేసే బ్రెడ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మీరు మిక్సీలో వేసిస్తే అదంతా కూడా పౌడర్ కింద మారిపోతుంది అండ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఏంటి అంటే అది మెత్తగా ఉంటాయి కదా మనం ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు అది మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంట్లో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది కదా మనం చపాతి పిండిలా కలిపేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వీటిని మనం చపాతీలా చేసుకోవాలి దానికంటే ముందు మనకు ఒక పని ఉంది ఏంటంటే కార్న్ఫ్లేక్స్ ఈ కార్న్ఫ్లేక్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం కొద్దిగా క్రాష్ చేసుకోవాలి సో నేను వెళ్ళి ఒక ప్లేట్ తీసుకొస్తాను సో కొంచెం కార్న్ఫ్లేక్స్ తీసుకొని క్రష్ చేసుకున్నాం సరిపోతాయి మనకి మనకి మరి ఇంత పెద్దగా ఉంటే మనం దీనిలో ఇంక చూడండి సైజ్ ఎలా ఉందో కాబట్టి మనం క్రష్ చేసుకుందాం ఇప్పటికైతే మనకి సరిపోతాయి ఇవి ఇలా పక్కన పెట్టేసి మనం దీన్ని చపాతీ చేసుకోవాలి కదా సో నేను వెళ్ళి చపాతీ పీటా కర్ర తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చపాతీ చేసుకుందాం ఇక్కడే మెయిన్ ప్రాసెస్ ఉందన్నమాట సో కొద్దిగా చపాతి మనం ఇప్పుడే స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టేసుకుందాము సో దట్ మనం చపాతీ చేసుకునే వరకు కూడా ఈ ప్యాన్ వేడెక్కుతుంది మనం వేగాన్ని వెంటనే కాలిపోతుంది కాబట్టి ఓకే ఇందులో మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకున్నాము అలాగే పాలు తేనె ఈస్ట్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా 
సో షేప్ కొంచెం అవుతానే ఏం పర్లేదు ఇందాక మనం కార్న్ఫ్లేక్స్ని క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో వీటిని వేసుకుందాం పై నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి కొద్దిగా అంటే మనం చపాతీలోకి ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయేటట్టు క్రష్ చేసుకుందాం ఓకే రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం దాన్ని పాన్ పైన వేసి కాల్చేసుకుందాం కొద్దిగా ఆయిల్ అలాగే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చపాతి ఓకే సో పాన్ పైన వేసేసాం కదా ఇలాగే నేను ఇంకో చపాతి కూడా రెడీ చేసి కాల్చి పెట్టేసుకుంటాను ఓకే సో మరి చపాతీని కాల్చి పెట్టుకుంటానని చెప్పాను కదా రెడీ అయిపోయి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడే ఉంచి మనం సర్వ్ చేసుకుందాం కదా సో డైరెక్ట్గా సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం సో సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేసాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే స్పూన్ తీసుకొని మనం ఫస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చపాతీకి తేనె అప్లై చేసుకుందాం కొద్దిగా ఈ తేనె అప్లై చేసుకున్నాక దీని పై నుంచి మనం కార్న్ఫ్లేక్స్ కూడా వేసుకుందాం ఆల్రెడీ క్రష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇందాకే పై నుంచి కార్న్ఫ్లేక్స్ ఇప్పుడు వీటిని మనం రోల్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా తీసేసుకుందాం దీనికి కూడా మనం తేనె అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు దీనిపై నుంచి కూడా కాన్ఫ్లెక్స్ ఇలా వేసుకుంటే మనకి తినేటప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది క్రిస్పీ క్రిస్పీగా దీన్ని కూడా రోల్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఈ సో రెడీ అయిపోయాయి మన హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లైక్ రోల్స్ చాలా సింపుల్గా చాలా కొత్త ప్రాసెస్తో రెడీ అయిపోయాయి సో వీటిని టేస్ట్ చేయడానికి నేనైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను సో మరి నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉన్నాయో చెప్పే ముందు హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లేక్ రోల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లేక్ రోల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు కార్న్ఫ్లేక్స్ ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు బ్రెడ్ పొడి ఒక కప్పు చక్కెర రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత ఈస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తేనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పాలు ఒక కప్పు హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లేక్స్ రోల్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి పంచదార ఉప్పు బ్రెడ్ క్రమ్స్ పాలు తేనె నానబెట్టుకున్న ఈస్ట్ వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి ఒక ప్లేట్ లో కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసి క్రష్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత చపాతి పిండిలా కలుపుకున్న పిండిని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని చపాతి లా ఒత్తుకొని పై నుంచి కార్న్ఫ్లేక్స్ ను చల్లుకొని మరొకసారి ఒత్తి పాన్ పై వేసి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని పై నుంచి తేనె అప్లై చేసి కార్న్ఫ్లేక్స్ ను చల్లుకొని రోల్స్ లా చుట్టుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లేక్ రోల్స్ రెడీ ఓకే ఈసారి చూసారు కదండి హోల్ వీట్ కార్న్ఫ్లేక్ రోల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా 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 బాగున్నాయి తేనె తిగ్గిన తగులుతూ ఉంది అలాగే మన చపాతి మనం జనరల్ గా తేనెని బ్రెడ్ పైన వేసుకుంటాం కానీ చపాతీలో ఎవరైనా వేసుకుంటారా కానీ మనం వేసుకున్నాం అలాగే కార్న్ఫ్లేక్స్ మనం చపాతీకి దాన్ని స్టఫ్ కూడా చేసాము అండ్ పై నుంచి కూడా వేసాము క్రిస్పీ క్రిస్పీగా తీయగా చపాతి తగులుతూ చపాతీతో కార్న్ఫ్లేక్స్తో వెరైటీగా చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్గా ఇది ట్రై చేయండి ఈ టేస్ట్ని మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి అండ్ అలాగే ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని మీరు చూడడం మిస్ అయినా లేదు మళ్ళీ చూడాలి అనుకున్నా లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో కూడా చూడొచ్చు ఈ వీడియో మిస్ అవ్వకూడదు అంటే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఓకే ఈసారి చూసారు కదా ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మీకు పరిచయం చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా కొత్తవి 
సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి ఈ టేస్ట్ని అసలు మిస్ అవ్వకూడదు అంటే మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఇలాగే రేపు కూడా మరో రెండు మంచి రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వచ్చిస్తాను అంటే టేక్ కేర్ హ్యావ్ గ్రేట్ డే బాయ్